꿀조합을 찾기 위해서 음, 음 이건 굳이 안 하는 게 좋겠다 <웃음> 이전에는 먹방 특집을 했었잖아요. 네. 이번에는 꿀조합 찾기. 음. 왜 이렇게 맛있죠? 뭐지 이게? 또 맛있을 수도 있어요 이게. 네, 여기 보시면 제가 좋아하는 라면이에요. 홍라면에 매운 치즈 볶음면 여기에다가 참치마요 김밥을 부셔가지고 먹으면 정말 맛있거든요. 한번 일단 말아보겠습니다. 스프 넣을 때 양념 스프를 먼저 넣습니다. 치즈를 먼저 넣으면 떡져가지고 넣습니다. 제 빠르게 섞어줘야 돼요. 아니면 치즈가 잘안 풀리거든요. 이건 어떻게 알게 된 조합이에요? 아 그냥 따로 먹는 것보다 상하김밥에도 조금 더 매콤한 맛이 추가됐으면 좋겠고 라면에도 조금 더 뭔가 고소한 맛이 추가됐으면 좋겠다 싶어서 그냥 한번 섞어봤는데 너무 맛있더라고요. 뜨거운 물 혹시 있으면 조금만 더 부으면 좋을 것 같아요. 이렇게 저는 볶음라면 할때 물을 그래도 조금 남겨두는 편이에요. 그래야 스프가 잘 풀립니다. 이렇게 잘 섞었으면 김 빼고 밥을 먼저 넣어요. 밥을 쪼습니다, 이제. 밥도 좀 돌려 먹으면 좋아요. <웃음> 잘안 비벼지시나 봐요. 네, 하루 종일 쪼아야 될것 같아요. 쌀알이 아주 잘 뭉쳐져 있네요. 이거를 어느 정도 이제 좀 풀었다 싶으면 김을 먹기 좋게 올려줍니다. 마무리로 살짝 더 비벼줘요. 먹음직스럽죠? 한번 이렇게 들어 한번 들어보실까요? 뭔가 밥을 깜빡해. <웃음> 뭔가 떡진 느낌이지만 전혀 떡지지 않았어요. 그 이거 진짜 먹어보면 아마 깜짝 놀랄 거예요. 음. 무슨 맛이에요? 음. 음, 약간 라면을 밥 말아 먹는 느낌 있잖아요. 근데 거기에 그냥 볶음라면을 밥 넣어가지고 같이 볶은 느낌? 약간 그런 느낌인 것 같아요. 근데 그걸 원래 불닭볶음면에 참치 말고 많이들 먹던데. 그냥 불닭볶음면은 캡사이신의 맛이 좀 많이 난다고 치면은 이 라면 같은 경우는 좀 치즈랑 어우러져가지고 매운맛도 조금 덜 하고 치즈의 풍미도 느껴지는? 성재 씨가 조합을 발견하신 거네요? 그쵸. 그럼 한 이름 한번 지어볼까요? 라면에? <웃음> 뭐 어떤 느낌일까요? 참치즈 라면? 어, 참치즈 라면 좋네요. 이 라면 그냥 하나만 먹어도 맛있겠네요. 조댓 구알. 간짬뽕? 공화춘이 팔아요? 저 처음 봐요. 진짜요? 네. 저희 부대는 없었어요. 아... 한 컵에 면을 다 넣으시고 어, 이런 맛이죠. <웃음> 물을 진짜 야무지게 뺐네요. <웃음> 아니, 무슨 나 물이 남지 않았어. <웃음> 야 소스가 그냥 쩍쩍 갈라질 것 같은데 <웃음> 느낌이. 물이 좀 뿔까 봐. 여기다 물을 조금 봐서 일단 짜장 소스를 먼저 넣는 거죠. 색깔이 점점 기가 막혀지는데 뭔가 불짜장의 느낌? 어 맞아 짜파게티에 캡사이신 넣어서도 많이 먹었었어 그럼 군대에서? 네 군대에서도 부대 냉장고가 있어서 그 냉장고에 보관할 수 있는 것들 오 기름기가 막잘 자라네요 약간 보기에는 맛있어 보이는데 어, 맛있겠네 먹어볼게요 오 아이고 맛이 좋아 음 향이 올라오네요. 원래 공화춘만 먹으면 짜장의 맛은 확실히 많이 나는데 불맛은 좀안 나거든요. 근데 한짬뽕이 진짜 불맛 그리고 해산물 맛 그리고 고추기름의 맛 그런 것들을 다 섞어주니까 짜장의 맛이 조금 더살 사는 느낌? 간짬뽕만 따로 먹고 공화춘만 따로 먹고 해봤는데 어, 근데 두개 섞었을 때 이런 맛이 날줄 몰랐네. 음. 다섯 개 중에 몇개 몇 정도? 이거 많이 군대에서 먹었다. 한 4.7? 오, 까지는 갈것 같아요. 0.3은 뭐예요? 부대 밥이 나오지만 이렇게까지 막 뭔가 자극적인 느낌이 아니라서 제가 훈련병 때그 
구식으로 이제 컵라면을 한번 받은 적이 있는데 부대밥이 맛있는 줄 알고 너무 잘 먹었는데 와 컵라면 먹고 부대밥에 맛이 안 나요 아무 맛이 안 나는 거야 그래서 이런 자극적인 맛을 한번 보기 시작하면 큰일 날것 같습니다 건강을 생각해서라도 0.3 정도는 빼줘야 이제 좀덜 먹지 않을까요? 그러면 약간 군대에서 먹을 수 있는 그런 거 있어요? 가끔 이제 외부 업체로부터 물건을 떼어서 이제 그거를 국으로 내놓거나 하는 경우가 있어요 거기에서 그 꼬리곰탕 와 꼬리곰탕이 정말 기가 막히거든요 와왜 이렇게 부대 꼬리곰탕이 맛있는지 모르겠어요 정말 그 꼬리 밖에 없어요 <웃음> 정말 꼬리 주변에 뭔가 살이나 뭐 이런 건 없어요 많이 없는 편인데 꼬리만으로 사골 맛이 확실히 나고 뭔가 소금 간 그리고 후추 간이 정말 적절하게 들어가 있기 때문에 오징어 젓갈이랑 같이 말아먹고 막 하는 것들이 저는 정말 맛있었던 것 같아요 보통 삼겹 경장 달면 픽스 같은 데서 많이 사 먹잖아요 그렇죠 성진 씨도 그랬어요 전 택배 <웃음> 택배랑 배달 저희 부대가 또 배달 음식도 시킬 수 있었어가지고 배달 음식 시켜가지고 거기에다가 내가 가진 소스들 때려받고 같이 섞어가지고 볶고 갈치 속젓도 안에서 시켜가지고 <웃음> 저희가 배달 음식이 되다 보니까 <웃음> 이제 배달 삼겹살을 <웃음> 시키는데 와 여기 갈치 속젓이 있으면 너무 맛있을 것 같은 거예요 그래서 아 갈치 속젓을 하나 사야 될것 같은데 여름은 너무 금방 상하니까 이거 안될것 같고 겨울에 시켜야겠다 <웃음> 해서 갈치 속젓을 물어봤죠 그러니까 간부님이 식중독이나 이런 것 때문에 반이 좀 힘들 수 있다 라고 얘기를 하다가 괜찮을 것 같다 오케이 컨펌 받았다 해서 겨울에 갈치 속도 시키고 배달 삼겹살 먹을 때 기름장이랑 소금 이런 것도 떼다 와가지고 그런 것도 같이 먹고 뭐 얘기 나오신 김에 또 택배 서비스 네. 없어요? 재밌는 거 <웃음> 처음에는 그러니까 택배를 그냥 다 시켜도 된다길래 맛있는 걸 너무 먹고 싶어서 설렁탕을 10팩 정도? 이렇게 팩으로 또 팔더라고요 이거 한번 시켜 먹어야겠다 어차피 이건 냉동도 가능하고 신선도에 뭐 문제가 없으니까 그거를 시켰는데 한 분님이 또 보셨어요 저한테 전화가 바로 다이렉트로 와서 혹시 어머님이 설렁탕 보낸 거 있냐 하시길래 어, 엄마가 설렁탕을 보냈을 리는 없는데 생각해보니까 내가 며칠 전에 시킨 설렁탕이 있는 거예요 그래서 어? 아 그거 제가 시킨 겁니다 그러니까 아 성진아 이런 거는 이런 거는 이런 건 부대에 반입이 안돼 이런 거는 나는 부모님이 주신 줄 알고 이거를 일단 반입은 시키긴 했는데 아, 이런 거는 시키면 안돼 이러면서 먹는 거에서는 굉장히 그래도 풍요롭게 나름 먹었던 것 같습니다 왜 몸무게가 78에서 아, <웃음> 아, 그 아니요. 그 처음 들어갔을 때 제가 69kg였다가 안에서 운동하면서 벌크업을 해야겠다. 그때부터 운동을 하면서 계속 먹다 보니까 한 76kg까지 수월하게 올라가더니 갑자기 거기서부터 이제 멈추는 거예요. 아, 이거 안 되겠다 해서 개인어도 좀 먹어보고 프로틴도 계속 먹고 그렇게 80kg까지는 찌우고 와, 사회 나오니까 너무 맛있는 게 많은 거예요. 그래서 그냥 계속 먹었어요. 하루에 진짜 다섯 개씩 계속 계속 먹으니까 85kg가 돼버린 거예요. 와, 이건 좀 큰일이다. 이제, 이제부터는 관리를 해야겠다. 어차피 내가 못 먹는 건 못할 테니 그만큼 움직여야겠다 해서 움직이다 보니까 지금 81kg까지 잘 내려가고 있는 중입니다. 그래도 <웃음> 보니까 또. 아, 이번에는 쇼박스 멤버들이 즐겨 먹는 조합이거든요. 제가 진짜 TX에서 파는 컵라면 중에 제일 많이 먹고 저는 어릴 때부터 이걸 많이 먹었어요. 중학교 친구들은 다할 거야. 정말 근데 옛날 한번 먹어보겠습니다. 야, 진짜 라면 볶이 정말 많이 먹었어서 오뚜기에 진짜 기둥 하나는 제가 세웠을 겁니다. 한번 에피소드가 있는데 어린 어린 시절에 그 별크래프트 한창 할때 그냥 그렇게 게임을 하다가 너무 배가 고파서 라면 볶이를 하나 끓여가지고 먹었어요. 근데 하나를 먹으니까 두 개가 먹고 싶네? 두 개를 더 끓였어요. 그래서 두 개를 다 먹었어. 그날 또 엄마가 기분 좋게 라면 볶이를 한열개 정도 사왔거든요. 아, 안 되겠다. 오늘 좀 먹어야겠다. 해서 두 개를 더 끓여서 또 먹었어요. 그렇게 여덟 개를 앉은 자리에서 그냥 주구장창 먹고 게임을 시작했다는 몇살 때? 중학교 2학년 때? 쯤이었던 것 같아요 먹는 거 <웃음> 얘기하면 고기 무한 리필 집이 처음 생기고 가족들이랑 같이 갔는데 저희 가족들이 정말 많이 먹거든요 엄마 아빠가 이제 또 음료수 시키면 배부르다 음료수 시키지 말고 고기부터 일단 먼저 먹어라 그래가지고 고기를 정말 산 쌌듯이 20접시 막 이렇게 쌓아가지고 인당 이제 그 당시에 아마 3천 원뭐 이랬던 것 같아요 그래고 3,000원을 내고 이제 가시는데 그 사장님이 오늘 저희가 그 돈을 안 받겠다 대신에 다음부터 안, 오, 안 와주시면 진짜 <웃음> 감사하겠다라고 약간 이분 푸른 썰이죠 <웃음> 그렇게 하셔가지고 음잘 잡히네요 
둘다 매콤한 거라서 안 어울리면 어떡하나 했는데 생각보다 잘 섞이네요 아 근데 저는 개인적으로 그냥 라면 볶이를 두개 먹는 걸 추천합니다 <웃음> 더 매콤한 맛은 나지만 그것 때문에 뭔가 라면 볶이의 그 향을 잃어버린 느낌? 이거 한별몇개 정도 드셨을까요? 3.8 제가 좋아하는 라면 볶이의 맛을 좀 했었기 때문에 이거는 제가 용납할 수 없습니다 라면 볶이 자체는 몇 점이에요? 라면 볶이 자체? 와... 라면 볶이 자체? 이걸 제가 감히 평할 수 있을까요? <웃음> 라면 볶이는 거의 완성된 음식이라고 보면 됩니다 진짜 어떻게 사장님한테 우리 피 p 어. <웃음> 피피 사장님 라면 볶이의 길이 창창하기 때문에 절대 이 라면 볶이를 버리는 일은 없었으면 좋겠습니다 아 그리고 뭐저 라면 볶이 되게 좋아하니까 아, 뭐 라면 볶이 이렇게 뭐, 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 뭐 해주시면 제가 어떻게든 뭐다다다잘 살려보겠습니다. <웃음> 라면 볶이의 찐 요청입니다. 저 어릴 때부터 했었어요. 옛날에 좀더 많았. 어. 오, 오 냄새는 잘 섞이겠다. 아, 뭔 느낌인지 알겠어요. 바닐라 헤이즐넛 카페라떼의 느낌이겠네요. 오, 뭐야? 뭔데 맛있냐? 괜찮은데? 왜 맛있지? <웃음> 왜 이렇게 맛있죠? 뭐지 이게? 어 이게 처음에 딱 들어오는 거는 헤이즐넛 향이 강해요 근데 끝쯤에서 애가 바닐라의 향이 슥 물고 들어온다 해야 되나? 약간 그러다가 커피의 향이 좀 나요 헤이즐넛 향도 나니까 이게 토피넛 라떼? 이런 것도 좀 비슷한 것 같고 와 이거 진짜 개발한 사람들 진짜 개발합니다 군대에서 이런 거 만약에 있었으면 진짜 많이 먹었을 것 같아요 아 근데 이런 조합은 너무 좋아요 진짜 감사합니다 네 이번에는 어떤 꿀 조합이 있을까 찾아보는 시간을 가지려고 합니다 어, 우선 여기 이렇게 오뚜기 삼형제 죠 네, 보고 있나 오뚜기? 다 개별로 놔둬놔도 사실 다 맛있는 것들이에요 하지만 또 꿀조합을 찾기 위해서 도전해 볼 텐데 우선은 뭐 제가 얘기했던 귤과 김 생각보다 괜찮다는 걸 제가 한번 먹고 보여드리겠습니다 귤은 이렇게 돌려주면 잘 까지고 맛있어져요 그냥 한 피스 넣으면 돼요 귤을 싸서 먹는 거예요 따로따로 먹어도 괜찮긴 하겠지만 싸서 먹잖아요 그러면 김만 나죠 그 다음에 안에 귤 맛이 납니다 음. 이런 게또 기본템이 정말 기가 막히거든요 크래커 하나에다가 음 참치에 와사비를 한번 섞어 보면 어떨까 크래커에다가 참치를 좀 얹어주고 생 와사비를 그렇게 많이 뿌리진 않고 맛있을지 나도 몰라 나도 안 해본 조합이기 때문에 꿀조합을 찾기 위해서 음, 음 이건 굳이 안 하는 게 좋겠다 <웃음> 초장을 사용할 수 있는 게또 어떤 게 있을까요? 어 참치랑 섞어 먹으면 맛있어요 제가 먹는 방법인데 참치랑 초장이랑 밥이랑 같이 해가지고 섞어 먹어보면 생각보다 너무 맛있어요 근데 여기에는 지금 초장이랑 섞을 만한 게 음... 아이스크림은 다 섞어 먹어도 맛있을 수밖에 없는 조합이에요 아이스크림의 느끼함을 초장이 좀 잡아줄 수 있겠죠? 여기다가 초장을... 어... 오 뭐야! 뭐였다! <웃음> 야 큰일 났겠다! 이거 있잖아 또 맛있을 수도 있어요 이게 음. 음. 음, 그러면 다음은 샌드위치로 만들어 먹을 생각인데. 자, 이제 딸기잼을 발라. 아이스크림을 만들어 먹어 볼게요. 음. 음, 음, 맛있어. 이거 맛있네 단 거예요 단 거예요 단 거예요 단 거라서 뭔가 너무 달것 같지만 얘가 통밀이 되어, 되어 있기 때문에 좀질질 잡아주네 엄청나게 달잖아 생각보다 간식으로 치면 4점? 4점 정도? 네. 음. 음. 통밀이 잡아주네 딱 그런 느낌이야 저도 오늘 이렇게 여러 가지 조합을 해보는 걸 해보면서 생각보다 어, 이 조합 맛있다 라고 생각하는 것들도 있었는데 뭐 여러분들도 앞으로 맛있는 조합 있으면 댓글로 이렇게 막 써주시면 저도 막 찾아서 먹어보겠습니다 근데 그 팬들이 네. 조교 때 모습을 너무 보고 싶어 하던데 와... 조교 때 모습? 자주 하는 말 없어요? 주목 
이제 복면복장 해야 되니까 제가 주목하면 주목! 주목! <웃음> <웃음> 몇번 이러면 이제 몇 번을 연명! 마! 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 하면서 이제 얘들아 할땐 하고 쉴땐 쉬자 알겠습니다! <웃음>